പ്രൈസ് ലോഡ് ഹാലലൂയ ഒരിക്കൽ കൂടി എല്ലാ ദൈവമക്കൾക്കും ബന്ധക്കുസ്ത തിരുനാളിൻ്റെ എല്ലാ ആശംസകളും പരിശുദ്ധാത്മാവിൻ്റെ പുത്തൻ അഭിഷേകവും നിങ്ങൾക്കുണ്ടാകട്ടെ എന്ന് പ്രാർത്ഥിക്കുന്നു നമ്മൾ ഒരു ബന്ധക്കുസ്ത തിരുനാൾ കൂടി സഭ ആഗോള സഭ ഇന്ന് ആഘോഷിക്കുകയാണ് സ്വർഗം വളരെ പ്രത്യേകമായ രീതിയിൽ നമ്മുടെ ജീവി ജീവിതത്തിലേക്ക് ഈ അഭിഷേകം തരാൻ തയ്യാറായിട്ട് നിൽക്കുകയാണ് നമ്മളെ എങ്ങനെയെങ്കിലും ദൈവ സ്നേഹത്താൽ ദൈവത്തിൻ്റെ സ്നേഹ അഗ്നിയാൽ നമ്മളെ ജ്വലിപ്പിക്കുവാനാണ് സ്വർഗം എപ്പോഴും തയ്യാറായിരിക്കുന്നത് ഇന്നും ഈ ബന്ധക്രിസ്തന തിരുനാളിലും ആദ്യ സഭയിലേതുപോലെ തന്നെ ഈ ഓരോ തിരുനാളിലും സഭയിലേക്ക് തൻ്റെ അരൂപിയെ തൻ്റെ ഏറ്റവും ശ്രേഷ്ഠമായ വാഗ്ദാനത്തെ അയച്ചു തരാൻ സ്വർഗം തയ്യാറാണ് എന്നാൽ നമുക്ക് ആ അഭിഷേകം സ്വീകരിക്കാൻ നമ്മൾ ഒരുങ്ങേണ്ടതുണ്ട് ആദിമ സഭയിലെ ശിഷ്യന്മാർ ഒരുങ്ങിയതുപോലെ തന്നെ നമ്മൾ ഒരുങ്ങണം നമ്മുടെയൊക്കെ ഒരുക്കത്തിൻ്റെയൊക്കെ ചില അഭാവമാണ് കുറവാണ് പലപ്പോഴും ഈ അഭിഷേകം നമുക്ക് ലഭിക്കാതെ പോകും അപ്പോൾ ഇന്ന് നമ്മൾ ഈ ഒരു ആത്മാ അഭിഷേകത്തിന് വേണ്ടി നമ്മൾ ഒരുങ്ങുമ്പോൾ നമുക്ക് ഒന്ന് രണ്ട് കാര്യങ്ങളൊന്ന് ശ്രദ്ധയിലേക്ക് കൊണ്ടുവരാൻ ആഗ്രഹിക്കുകയാണ് ആദ്യമേ തന്നെ നമുക്ക് അപ്പസ്തോല പ്രവർത്തനം ഈ വാഗ്ദാനം ഈശോ കൊടുത്ത വാഗ്ദാനം നമുക്കൊന്ന് വായിക്കാം അപ്പസ്തോല പ്രവർത്തനം ഒന്നാമത്തെ അധ്യായം നാല് മുതലുള്ള വചനങ്ങൾ അവൻ അവരോടൊപ്പം ഭക്ഷണത്തിനിരിക്കുമ്പോൾ കൽപ്പിച്ചു നിങ്ങൾ ജെറൂസലേം വിട്ടു പോകരുത് എന്നിൽ നിന്ന് നിങ്ങൾ കേട്ട പിതാവിൻ്റെ വാഗ്ദാനം കാത്തിരിക്കുവിൻ എന്തെന്നാൽ യോഹന്നാൻ വെള്ളം കൊണ്ട് സ്നാനം നൽകി നിങ്ങളാകട്ടെ ഏറെ താമസിയാതെ പരിശുദ്ധാത്മാവിനാൽ സ്നാനമേൽക്കും വലിയൊരു വാഗ്ദാനമാണ് സ്വർഗം നമുക്ക് നൽകിയിരിക്കുന്ന ഏറ്റവും ശ്രേഷ്ഠമായ ഒരു വാഗ്ദാനം അല്ലെങ്കിൽ ബൈബിളിൽ ഏകദേശം എണ്ണായിരത്തി അഞ്ഞൂറിൽ പരം വാഗ്ദാനങ്ങളുണ്ടെന്ന് പറയും അതിൻ്റെ എല്ലാത്തിൻ്റെയും പൂർണ്ണത എന്ന് പറയുന്നത് ഈ വാഗ്ദാനത്തിലാണ് കാരണം നിങ്ങൾ പരിശുദ്ധാത്മാനം സ്വീകരിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ ബാക്കി എണ്ണായിരത്തി അഞ്ഞൂറ് വാഗ്ദാനങ്ങൾ നിങ്ങളിൽ നിങ്ങളുടെ വന്ന് സംഭവിക്കും അതാണ് ഈ വാഗ്ദാനത്തിൻ്റെ പ്രത്യേകം മേ ബി ദിസ് ഈസ് ദ ഫുൾഫിൽമെൻ്റ് ഓഫ് ഓൾ ദ പ്രോമിസസ് ഇൻ ദ ബൈബിൾ എന്ന് വേണമെങ്കിൽ പറയും ദൈവത്തിൻ്റെ കരുണയുടെ സ്നേഹത്തിൻ്റെ അടയാളമാണ് ബൈബിളിലെ വാഗ്ദാനങ്ങളെല്ലാം തൻ്റെ മക്കളോടുള്ള ആ അപ്പൻ്റെ കാരുണ്യത്തിൻ്റെ സ്നേഹത്തിൻ്റെ അടയാളമാണ് ഈ പുസ്തകത്തിൽ എഴുതപ്പെട്ടിരുന്ന എല്ലാ നിയമങ്ങളും വാഗ്ദാനം അപ്പം ഈ കരുണ അതിൻ്റെ ഏറ്റവും പൂർണ്ണതയിൽ നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കുന്നത് അല്ലെങ്കിൽ നമുക്ക് ലഭിക്കുന്നത് പരിശുദ്ധാത്മാവിലൂടെയാണ് നമ്മളിലേക്ക് ചൊരിയപ്പെടുന്നത് അപ്പം അതുകൊണ്ട് പരിശുദ്ധാത്മാവിനാൽ നമ്മൾ നിറയപ്പെടുക ഇതാണ് നമ്മുടെ ജീവിതത്തിൻ്റെ ഏക ലക്ഷ്യം തമ്പരാൻ പറയുന്നുണ്ടല്ലേ ചോദിക്കുവിൻ പഴയ നിയമത്തിൽ അനേകം കാര്യങ്ങൾ ചോദിക്കാൻ പറയുന്നുണ്ട് എന്നാൽ പുതിയ നിയമത്തിലേക്ക് വരുമ്പോൾ നമ്മളോട് ചോദിക്കാൻ പറയുന്ന കാര്യം എന്താണ് നിങ്ങൾ നിങ്ങളുടെ പിതാവിനോട് ചോദിക്കൂ നിങ്ങൾക്ക് എത്ര അധികമായി പരിശുദ്ധാത്മാവനെ അപ്പൻ നൽകില്ല നിങ്ങളിൽ ആരെങ്കിലും നിങ്ങളുടെ മക്കൾ മുട്ട ചോദിച്ചാൽ പാമ്പിനെ കൊടുക്കുവോ ഇല്ല നിങ്ങൾ അപ്പം ചോദിച്ചാൽ തെളിനെ കൊടുക്കുവോ ഇല്ല ദുഷ്ടരായ നിങ്ങൾ പോലും നിങ്ങളുടെ അപ്പ മക്കൾക്ക് നല്ല ദാനങ്ങൾ നൽകാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നെങ്കിൽ തന്നെ വിളിച്ച് പ്രാർത്ഥിക്കുന്നവർക്ക് നമ്മുടെ സ്വർഗസ്ഥൻ അങ്ങനെ പിതാവും എത്രയധികമായി പരിശുദ്ധാത്മാവിനെ തരും അപ്പം സ്വർഗം നമ്മൾക്ക് നമ്മളൊക്കെ ആഗ്രഹിക്കുന്നതിലും ചോദിക്കുന്നതിലൊക്കെ വളരെ കൂടുതൽ പരിശുദ്ധാത്മ അഭിഷേകം തരാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നുണ്ട് പക്ഷേ എന്തുകൊണ്ടാണ് നമ്മൾക്ക് ഈ പരിശുദ്ധാത്മ അഭിഷേകം ഈ പറയുന്നത് പോലെ ലഭിക്കുന്നില്ല അല്ലെങ്കിൽ ആദ്യ സഭയിൽ നമ്മൾ കാണുന്നുണ്ട് ആദ്യ സഭയിൽ ഇവർ പറഞ്ഞ പോലെ അവർ കാത്തിരുന്ന് പ്രാർത്ഥിച്ചു അവരുടെ മേൽ പരിശുദ്ധാത്മാ വന്ന് നിറയുന്നു അത്ഭുതകരമായ മാറ്റങ്ങൾ അവരിൽ സംഭവിക്കുന്നു ആൾക്കാരുടെ ഇടയിലേക്ക് വലിയ അത്ഭുതങ്ങൾ അടയാളങ്ങളൊക്കെ ആയിട്ട് പരിശുദ്ധാത്മ പ്രവർത്തനങ്ങൾ കാണാം ദ മാനിഫെസ്റ്റേഷൻ ഓഫ് ദ ഹോളി സ്പിരിറ്റ് ഇന്ന് സഭയിൽ നമ്മളിൽ ഈ മാനിഫെസ്റ്റേഷൻ വളരെ 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 അത്യാവശ്യമാണ് ഇന്ന് നമ്മൾ സഭ എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മളുടെ അംഗബലമോ അല്ലെങ്കിൽ നമ്മളെ സാമ്പത്തിക ശക്തിയോ നമ്മുടെ ലോകത്തിൻ്റെ വിജ്ഞാനമോ വെച്ചിട്ടൊന്നും നമുക്ക് ഇന്ന് ലോകത്തിൽ ക്രിസ്തുവിന് സാക്ഷികളാകാൻ സാധിക്കില്ല അല്ലെങ്കിൽ അതുകൊണ്ടാണ് ഇന്ന് നമ്മൾ പലപ്പോഴും നമ്മുടെ സംഘടനാ ശക്തിയും നമ്മുടെ കഴിവ് നമ്മുടെ സ്ഥാ
നമ്മൾക്ക് ഈ ലോകത്തിൽ ഈ ഇരുപത്തി മൂന്നാം നൂറ്റാണ്ടിൽ നമ്മൾ ക്രിസ്തുവിന്റെ സാക്ഷികളാകാനായിട്ട് ഒരൊറ്റ വഴിയേ ഉള്ളൂ നമ്മൾ സ്വർഗസ്ഥലായ പിതാവിനെ പോലെ കരുണയുള്ളവരായി സ്നേഹപൂർണതയുള്ളവരായിട്ട് നമ്മൾ മാറണം ഇതാണ് പരിശുദ്ധ ആത്മാവ് നമുക്ക് നൽകുന്ന ഏറ്റവും വലിയ സ്നേഹത്താൽ നമ്മൾ നിറയപ്പെടണം റൊമാലേഖന അഞ്ച് അഞ്ചിൽ നമ്മൾ വായിക്കുന്നുണ്ട് നമുക്ക് നൽകപ്പെട്ടിരിക്കുന്ന പരിശുദ്ധ ആത്മാവിനൂടെ ദൈവത്തിന്റെ സ്നേഹം നമ്മളിലേക്ക് ചൊരിയപ്പെടുകയാണ് ഏതു സ്നേഹം കാരുണ്യത്തിൻ്റെ സ്നേഹം അപ്പൊ ഇങ്ങനെ ഈ കാലഘട്ടത്തില് അതിമ സഭ എങ്ങനെയാണ് വളർന്നത് ഈ കാരുണ്യത്തിൽ കാരുണ്യത്തിൻ്റെ സ്നേഹമാണ് എങ്ങനെയാണ് സഭ വളരുന്നത് അടയാളങ്ങൾ അത്ഭുതങ്ങൾ കണ്ടല്ല സഭ വളരുന്നത് വലിയ കൊടിയ പീഡനത്തിലൂടെ സഭ കടന്നു പോകുമ്പോൾ ആ നീറോ റോമൻ ചക്രവർത്തിമാരോടും റോമാ സേനാധിപതിമാരോടും അല്ലെങ്കിൽ വിജാതീയരോടൊക്കെ സഭാ മക്കൾ കാണിച്ചിരുന്ന ഔദാര്യപൂർവമായ സ്നേഹം മറ്റുള്ളവരുടെ തെറ്റുകൾക്ക് നേരെ ഉപദ്രവങ്ങൾക്ക് നേരെ ക്രിസ്തു ശിഷ്യന്മാർ കാണിച്ചിരുന്ന ഔദാര്യപൂർവമായ സ്നേഹമായിരുന്നു ആദ്യകാലത്തിൽ ഈ മനുഷ്യരെ മുഴുവൻ ക്രിസ്തുവിലേക്ക് അടുപ്പിച്ചു ഇങ്ങനെയാണ് സഭ വളരുന്നത് ഈ അവസാന നാളുകളിലും നമ്മളൊരു വലിയ പുതിയ പെന്തക്കുസ്തയ്ക്ക് വേണ്ടി ഒരുങ്ങുകയാണ് ഒരു വലിയ വിളവെടുപ്പ് ലോകത്തിൽ സംഭവിക്കണം വലിയൊരു സമൂഹം ക്രിസ്തുവിലേക്ക് വരണം ഒരു വീണ്ടെടുപ്പുണ്ട് അതിന് നമ്മളെ പരിശുദ്ധ ആത്മാവ് സഹായിക്കും അതിനെന്ത് വേണം നമ്മൾക്ക് വേണ്ടതും ഈ കരുണയുടെ സ്നേഹത്താൽ നമ്മൾ നിറയപ്പെടണം അതുകൊണ്ട് പ്രിയമുള്ളവരെ നമ്മൾ ഈ പരിശുദ്ധ ആത്മാവിനെ നമ്മൾ സ്വീകരിക്കണമെങ്കിൽ എന്തുകൊണ്ട് നമുക്ക് ലഭിക്കുന്നില്ല എന്നുണ്ട് ഒന്ന് രണ്ട് കാര്യങ്ങളിലേക്കാണ് നമ്മളൊന്നും മനസ്സില്ല കാരണം നമുക്കത് ലഭിക്കാതെ പോകരുത് ഇന്ന് സ്വർഗം നമ്മുടെ മേൽ വാരിക്കൊരു തരാൻ തയ്യാറാണ് നമ്മൾ ചോദിക്കുന്നതിൽ ആഗ്രഹിക്കുന്നതിൽ വളരെ കൂടുതൽ തരുന്നതാണ് ദൈവം പക്ഷേ നമ്മൾ ചോദിക്കുന്ന പോലും കിട്ടുന്നില്ല അങ്ങനെ കിട്ടാതെ പോകരുത് കാരണം നമ്മൾ ഈ ലോകത്തിൽ നമ്മൾ ഈ ക്രിസ്തുവിന് സാക്ഷ്യം നൽകുന്നില്ല നൽകാൻ പറ്റിയില്ലെങ്കിൽ കാരണം നമ്മുടെ പ്രസംഗങ്ങൾ കൊണ്ടോ നമ്മുടെ ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂഷൻസ് കൊണ്ടോ അല്ലെങ്കിൽ നമ്മുടെ ബിസിനസ് കൊണ്ടോ വ്യാപാരങ്ങൾ കൊണ്ടോ നമുക്ക് ക്രിസ്തുവിന് സാക്ഷി നൽകാൻ പറ്റത്തില്ല നമുക്ക് ക്രിസ്തുവിന് സാക്ഷി നൽകാൻ ഒരൊറ്റ വഴിയേ ഉള്ളൂ സ്നേഹപൂർണത സ്നേഹിക്കുക എങ്ങനെ സ്നേഹിക്കണം ശത്രുവിനെ പോലും സ്നേഹിക്കുന്ന ആ സ്നേഹപൂർണത ഇന്ന് ലോകത്ത് കാണിക്കണം ഇത് അതാണ് ദൈവം എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പം ഇത് നമ്മൾ പ്രകടിപ്പിക്കാൻ നമ്മൾ തയ്യാറാകാൻ നമ്മൾ തയ്യാറാകുന്നിടത്താണ് നമ്മൾക്ക് ഇന്ന് നമുക്ക് ദൈവത്തിന് സാക്ഷികളായിട്ട് ജീവിക്കാൻ സാധിക്കുകയുള്ളൂ കാരണം ഇന്ന് സഭ അല്ലെങ്കിൽ നമ്മൾ ക്രിസ്ത്യാനികൾ നമുക്കിത് സാധിക്കുന്നില്ല അതുകൊണ്ട് എന്ത് പറ്റുന്നു നമ്മുടെ ഭാഗത്ത് ഈ ഒരു സാക്ഷ്യത്തിൻ്റെ ഒരു കുറവ് ഈ ലോകത്തിന് വളരെയധികം അത് സ്വാധീനിക്കുന്നുണ്ട് കാരണം സത്യത്തിന് സാക്ഷ്യം നൽകാൻ വന്ന ക്രിസ്തു അവൻ സത്യത്തിന് സാക്ഷ്യം നൽകിയത് എങ്ങനെയാ അവനെതിരെയുള്ള ആരോപണങ്ങളും കുറ്റാരോപണങ്ങളും പീഡനങ്ങളും അവനെയുള്ള ഗുഡാലോചനകളും അവനെടുത്തിട്ടുള്ള ചതികളും വഞ്ചന എല്ലാം അവൻ ക്ഷമിച്ച് സഹിച്ച് അവർക്കെല്ലാം വേണ്ടി പ്രാർത്ഥിച്ച് അവരെ അനുഗ്രഹിച്ചുകൊണ്ട് അവനൊരു ബലിയായി തീർന്നു അങ്ങനെയാണ് അവൻ സത്യത്തിന് സാക്ഷി അങ്ങനെയാണ് അവൻ്റെ വചനം ഇന്ന് ലോകത്തിൻ്റെ അതിർത്തികൾ വരെ എത്തുന്നത് അതുകൊണ്ട് ഇന്നും നമ്മൾക്ക് സാക്ഷ്യമാകണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഇന്ന് ഈ സത്യം ലോകത്തിലേക്ക് എത്തിക്കാനുള്ള വഴി ഇത് മാത്രം ഇത് തന്നെയുള്ളൂ അപ്പം ഇതിനു വേണ്ടി നമ്മൾ ഒരുങ്ങുമ്പോൾ എവിടെയാണ് നമ്മൾ എന്താണ് ചെയ്യേണ്ടത് എന്നുള്ള ഒരു കാര്യം നമ്മൾ കൃത്യമായിട്ട് മനസ്സിലാക്കണം കാരണം ഈ സത്യത്തിന് നമ്മൾ ദൈവം സ്നേഹമാണ് ഈ സ്നേഹമാണെന്നുള്ളത് ദൈവം ഈശോ കാണിച്ചു തരുന്നത് അവൻ്റെ സഹനങ്ങളും പീഠാസങ്ങളും വേദനകളിലൂടെ ഒക്കെ കടന്നുപോയിക്കൊണ്ട് തന്നെയാണ് അവിടേക്കുള്ള അവൻ്റെ പ്രതികരണം കാരുണ്യം നിറഞ്ഞ ക്ഷമ നിറഞ്ഞ ദയ നിറഞ്ഞ വിശ്വസ്തത നിറഞ്ഞ സൗമ്യത നിറഞ്ഞ ആ ആ ദൈവിക ഫലങ്ങൾ നിറഞ്ഞ യേശുവിൻ്റെ പ്രവർത്തികളിലൂടെയാണ് അവൻ ലോകത്തെ വീണ്ടെടുക്കുകയും ലോകത്തിൻ്റെ സത്യത്തിന് സാക്ഷ്യമായി മാറിയത് ഇന്ന് ഈ തരത്തിലുള്ള സാക്ഷ്യത്തിൻ്റെ കുറവ് ഇന്ന് ലോകത്തിലുണ്ട് ഇന്ന് പ്രഘോഷങ്ങൾ ഇഷ്ടം പോലെയുണ്ട് നമുക്കറിയാം എല്ലാ യൂട്യൂബ് ചാനലുകളിലും ഇന്ന് സുവിശേഷം എല്ലാവരും സുവിശേഷം പറഞ്ഞുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് എല്ലാവരും പറഞ്ഞുകൊണ്ട് സുവിശേഷം പറഞ്ഞിട്ടൊന്നും ആരും ക്രിസ്തുവിലേക്ക് വരുന്നില്ല മാത്രമല്ല ഇത്രമാത്രം സുവിശേഷ പ്രഘോഷണം നടന്നിട്ടും നമ്മുടെ സഭയിൽ നിന്നും വിശ്വാസത്തിൽ നിന്നും പുതിയ തലമുറ വിട്ടുപോവുകയാണ് അതൊരു വളരെ കോൺട്രഡിക്റ്റിംഗ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു സംഭവമാണ് നമ്മൾ ഒരു വശത്ത് ധ്യാനമന്ദിരങ്ങളും
അതാണ് അതിൻ്റെ ഭവിഷ്യത്ത് അത് ലോക ജനതയെ നശിപ്പിക്കുക മാത്രമല്ല ലോകത്തിൽ വലിയ വിപത്തുകൾ ഉണ്ടാക്കാൻ അത് കാരണമായി കാരണം സത്യമല്ലാത്തൊരു കാര്യം സത്യമാണെന്ന് പ്രചരിപ്പിക്കപ്പെട്ട് കഴിഞ്ഞാൽ അത് ലോകത്തിൽ വലിയ നാശമുണ്ടാക്കി അതാണ് പിശാചിന് വേണ്ടത് അതുകൊണ്ട് നമ്മൾ വളരെ ഉത്തരവാദിത്വ ബോധത്തോടെ വേണം ഈ കാലഘട്ടങ്ങളൊക്കെ നമ്മൾ വരുന്നത് സഭ സ്വർഗം നമ്മളിലൊക്കെ വലിയ ഉത്തരവാദിത്വം ഏൽപ്പിച്ചിരിക്കുകയാണ് രണ്ടായിരം വർഷം കൊണ്ട് അവൻ ബലിയായി അവൻ ബലിയായി ഉദ്ധാനം ചെയ്ത് അവൻ സ്വർഗത്തിലേക്ക് പോകുമ്പോൾ അവൻ നൽകിയൊരു വാഗ്ദാനമാണ് പരിശുദ്ധാത്മാവനെ നിങ്ങൾക്ക് ഞാൻ നൽകും എന്തിനാണ് പ്രിയമുള്ളവരെ പരിശുദ്ധാത്മാവനെ നൽകുന്നത് വളരെ കൃത്യമായിട്ട് ഈശോ നമ്മൾ പറഞ്ഞു യോഹന്നാൻ സുവിശേഷം പതിനഞ്ചാമത്തെ അധ്യായത്തിൽ ഇരുപത്തി ആറാമത്തെ വചനം ഞാൻ പിതാവിൻ്റെ അടുത്ത് നയിക്കുന്ന സഹായകൻ പിതാവിൽ നിന്ന് പുറപ്പെടുന്ന ആ സത്യാത്മാവ് വരുമ്പോൾ അവൻ എന്നെ കുറിച്ച് സാക്ഷ്യം നൽകും ആരംഭം മുതൽ എന്നോടുകൂടെ ഉള്ളവരായതുകൊണ്ട് നിങ്ങളും സാക്ഷ്യം നൽകും ക്രിസ്തുവിന് സത്യത്തിന് സ്നേഹത്തിന് സാക്ഷ്യം നൽകാൻ ആണ് പരിശുദ്ധാത്മാവിനെ നൽകുന്നത് വേറെ ഒരു കാര്യത്തിനുമല്ല അപ്പൊ ഈ സാക്ഷ്യത്തിന്റെ എന്തിനാണ് സാക്ഷ്യം സത്യത്തിന് സ്നേഹത്തിന് ദൈവത്തിന്റെ കാരുണ്യത്തിന് ഇതിൻ്റെയൊക്കെ സാക്ഷ്യമാകുവാൻ വേണ്ടി എന്താണ് യഥാർത്ഥ സത്യം എന്താണ് യഥാർത്ഥ വഴി അതുകൊണ്ട് ഈ ലോകത്തിലേക്ക് അവൻ വിളിച്ചവരാണ് ഞാനാണ് വഴി ഞാനാണ് സത്യം ഞാനാണ് ജീവൻ ഇതിന് സാക്ഷ്യം നൽകിക്കൊണ്ട് ഇങ്ങനെ പറയുക മാത്രമല്ല ഇത് നമുക്ക് നൽകുകയും ഈ സത്യത്തിലേക്ക് നമ്മളെ അനേഖ്യം ചെയ്ത ആ യേശുവിന് സാക്ഷ്യം നൽകാനാണ് പരിശുദ്ധാത്മാവിനെ നൽകുന്നത് വീണ്ടും പതിനാറാം അധ്യായത്തിൽ അടുത്ത അധ്യായത്തിൽ വീണ്ടും ഈശോ പഠിപ്പിക്കുന്നുണ്ട് പതിനാല് മുതലുള്ള വചനങ്ങൾ അവൻ സ്വമേധയ ആയിരിക്കയില്ല സംസാരിക്കുന്നത് അവൻ കേൾക്കുന്നത് മാത്രം സംസാരിക്കും വരാനിരിക്കുന്ന കാര്യങ്ങൾ അവൻ നിങ്ങളെ അറിയിക്കും അവൻ എനിക്കുള്ളവയിൽ നിന്ന് സ്വീകരിച്ച് നിങ്ങളോട് പ്രഖ്യാപിക്കും അങ്ങനെ അവൻ എന്നെ മഹത്വപ്പെടുത്തും പരിശുദ്ധാത്മാവിനെ കുറിച്ച് പറയണം ഈ പരിശുദ്ധാത്മാവിന്റെ ഉദ്ദേശം എന്താ ക്രിസ്തുവിനെ മഹത്വപ്പെടുത്തുക ക്രിസ്തുവിനെ ലോകത്തിൽ അവതരിപ്പിക്കുക സത്യ ദൈവത്തെ ലോകത്തിന് കാണിച്ചു കൊടുക്കുക ഇതാണ് പരിശുദ്ധാത്മാവിനെ നൽകുന്നതിൻ്റെ ഉദ്ദേശം അതുകൊണ്ട് പ്രിയമുള്ളവരെ നമ്മൾ ഈ ഒരു മേഖലയിൽ നമ്മൾ എത്രമാത്രം ഇതിനെക്കുറിച്ച് നമ്മൾ അറിവുള്ളവരാണ് ഇതിനു വേണ്ടി ഞാൻ എന്തെല്ലാം പ്രവൃത്തി ചെയ്യുന്നുണ്ട് ഇതാണോ ഞാൻ പരിശുദ്ധാത്മാവിനെ സ്വീകരിക്കുന്നതിൻ്റെയും പ്രാർത്ഥിക്കുന്നതിൻ്റെ ഉദ്ദേശം ഇതാകണം നമ്മൾ പരിശുദ്ധാത്മാവിനെ വേണ്ടി പ്രാർത്ഥിക്കുമ്പോൾ ഈ ബന്ധക്കു സഹിതാളിന് വരും ഒരുങ്ങുമ്പോൾ ഇതിനു വേണ്ടിയിട്ടാണ് പരിശുദ്ധാത്മാവിനെ നൽകുന്നത് അപ്പോൾ എന്തിനാണ് ഇതിങ്ങനെ എങ്ങനെയാണ് അതിലേക്ക് നമ്മൾ വരുന്നത് എന്ന് കൂടി നമ്മളൊന്ന് മനസ്സിലാക്കുകയാണ് അപ്പോൾ വളരെ കൃത്യമായിട്ട് ഈ കാലഘട്ടത്തിൽ ഒരു സാക്ഷി ജീവിതം നമ്മളൊന്ന് സ്വർഗം ആഗ്രഹിക്കുന്നു എന്തിന് സത്യത്തിനുള്ള സാക്ഷ്യം സ്നേഹത്തിനുള്ള സാക്ഷ്യം നീതി നീതിയുടെ ഇതെല്ലാം എന്ത് ഈ സത്യ ഈ യാഥാർത്ഥ്യങ്ങളാണ് ദൈവം ദൈവം സത്യമാണ് ദൈവം സ്നേഹമാണ് ദൈവം നീതിയാണ് അപ്പം ഈ ഇതിന് സാക്ഷ്യമാകുകയാണ് നമ്മുടെ വിളി എന്നാണ് കാരണം ഈ ലോകത്തിലൊരു നീതിയുണ്ട് ലോകത്തിലൊരു സ്നേഹമുണ്ട് ലോകത്തിന് ചില സത്യങ്ങളുണ്ട് ഈ സത്യങ്ങൾക്ക് അപ്പുറത്താണ് ദൈവീക സത്യങ്ങൾ എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പം അതുപോലെ തന്നെ ലോകത്തിൽ നന്മയുണ്ട് ദൈവത്തിൻ്റെ നന്മ വ്യത്യാസം അതുകൊണ്ട് നമ്മൾ ഈ ലോകത്തിൽ നിന്ന് നന്മ സത്യം നീതി സ്നേഹം എന്നൊക്കെ പറയണത് ഒരു വേറെ തലത്തിലേക്ക് മാറ്റപ്പെട്ടുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് ഈ മാറ്റപ്പെട്ടുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന ലോകത്തിൽ യഥാർത്ഥത്തിൽ സത്യം എന്താണ് യഥാർത്ഥത്തിൽ സ്നേഹം എന്താണ് യഥാർത്ഥത്തിൽ നീതി എന്താണ് എന്തൊക്കെ നമുക്ക് കാണിച്ചു കൊടുക്കേണ്ട ഒരു ഉത്തരവാദിത്വം നമുക്കുണ്ട് ഇതിവിടെ നമ്മൾ പരാജയപ്പെട്ട് കഴിഞ്ഞാൽ ഇന്ന് നമ്മൾ കാണും മെനഡിക്ട് പതിനാറാമൻ പന മാപ്പ പറയുന്ന പോലെ ഇന്ന് സ്നേഹം അശ്ലീല സാഹിത്യത്തിൽ മുങ്ങിപ്പോയി നീതി അല്ലെങ്കിൽ കരുണ എന്നൊക്കെ പറയണത് സ്വാർത്ഥ താല്പര്യങ്ങൾക്ക് വേണ്ടിയിട്ട് മാറ്റപ്പെടുകയാണ് അപ്പം ഇങ്ങനെ സത്യവും സ്നേഹവും നീതിയൊക്കെ വേറെ രൂപഭാവങ്ങൾ എടുത്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് എന്തുകൊണ്ടാണ് വെച്ചാൽ യഥാർത്ഥ സത്യവും യഥാർത്ഥ സ്നേഹവും യഥാർത്ഥ നീതിയും എന്താണെന്നൊക്കെ ലോകത്തിൽ കാണിച്ചു കൊടുക്കാൻ നമുക്ക് സാധിക്കാതെ പോകുന്നത് കൊണ്ടാണ് അതുകൊണ്ട് വലിയ ഉത്തരവാദിത്തോട് നമുക്ക് അതിനായിട്ട് ഒരു ക്രിസ്തുവിന് സാക്ഷ്യം നൽകണം ഇവിടെ ഒരു ചെറിയ പ്രശ്നം എന്താണെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ദൈവം നമ്പരാൻ നമുക്ക് ഈ വാഗ്ദാനം തരാൻ തയ്യാറാണ് കാരണം അവിടെ നിന്ന് വാഗ്ദാനങ്ങളിൽ വിശ്വസ്തനാണ് നമ്മൾ ചോദിച്ചാൽ നമുക്ക് വാരിക്കോരി തരും പക്ഷെ നമുക്ക്
രണ്ട് ഒരു ഉദ്ദേശം നമ്മൾ കണ്ടു ക്രിസ്തുവിന് സാക്ഷ്യം നൽകുക രണ്ടാമത്തെ ഒരു ഉദ്ദേശം നമ്മൾ ദൈവത്തിൻ്റെ നിത്യതയിലേക്ക് നമ്മൾ നമ്മളെ നയിക്കുന്നു ക്രിസ്തുവിന് സാക്ഷ്യം നൽകുക എന്ന് പറയുന്നതിൻ്റെ അകത്ത് തന്നെ ഒരു ഭാഗമാണ് നമ്മളിൽ ക്രിസ്തുവിൽ നമ്മളെ രൂപപ്പെടുത്തുക അങ്ങനെ രൂപപ്പെടുത്തുന്ന വഴി നമ്മൾ ക്രിസ്തുവിന് സാക്ഷ്യമാവുക അപ്പം അത് രണ്ട് രണ്ട് കാര്യമല്ല ഒരേ കാര്യം തന്നെയാണ് പക്ഷേ രണ്ടായിട്ട് നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കുന്നു പരിശുദ്ധാത്മാവ് നമ്മളിലൂടെ നമ്മൾ പ്രവർത്തിക്കുന്ന ഏറ്റവും വലിയ പ്രവൃത്തി നമ്മൾ ആദ്യ പാപത്തിൻ്റെ ഫലമായി അല്ലെങ്കിൽ നമ്മുടെ പാപത്തിൻ്റെ ഫലമായി നമുക്ക് നഷ്ടപ്പെട്ടു പോയ ദൈവീക സാദൃശ്യം മമോദി സായിലൂടെ നമ്മൾക്ക് രൂപപ്പെടുത്തി തരികയാണ് പരിശുദ്ധാത്മാവിൻ്റെ പ്രവർത്തനം അങ്ങനെ ക്രിസ്തുവിൻ്റെ സാദൃശ്യ ദൈവത്തിൻ്റെ സാദൃശ്യം നമ്മൾ വളരുന്ന വഴി നമ്മൾ ഈ ലോകത്തിൽ ദൈവത്തിന് സാക്ഷികളായി മാറണം സത്യദൈവത്തിൻ്റെ സാക്ഷികളായി മാറണം ഇതാണ് പരിശുദ്ധ ആത്മാവിനെ നൽകുന്നതിൻ്റെ ഏറ്റവും പരമപ്രധാനമായിട്ടുള്ള ലക്ഷ്യം എന്ന് നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കും എന്നാൽ നമ്മുടെ ഒരു പ്രശ്നം എന്താണെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾക്ക് ഇതിന് വലിയ താല്പര്യമില്ല ഇത് ഒന്ന് നമ്മുടെ പാപാവസ്ഥയാണ് കാരണം എന്താ പാപത്തിൽ വീണം ബൈബിൾ നമ്മൾ ഉടനീളം കാണുന്നുണ്ട് തുടക്കം മുതൽ ബൈബിൾ സ്പീക്സ് അബൌട്ട് ഗാഡ് വാട്ട് ഈസ് ഡൺ ഇൻ ഹിസ്റ്ററി അല്ലേ ഈ ആദ്യ ദിവസം ഉൽപ്പത്തി പുസ്തകം മൂന്നാമത്തെ അധ്യായത്തിൽ മനുഷ്യൻ്റെ അധപതനം നമ്മൾ തുടങ്ങുന്നു വീണ്ടും നമ്മൾ അടുത്ത അധ്യായം മുതൽ അബ്രാഹം പന്ത്രണ്ടാം അധ്യായം മുതൽ മനുഷ്യ മക്കളെ വീണ്ടെടുക്കുവാനായി ദൈവം നടത്തുന്ന പ്രവർത്തികളാണ് വിശുദ്ധ ഗ്രന്ഥം മുഴുവൻ നമ്മൾ എന്തിനാ വീണ്ടെടുക്കുന്നത് തൻ്റെ കുടുംബത്തിൽ ആ സ്നേഹ കൂട്ടായ്മയിൽ ത്രീത്വൈക ദൈവത്തിൻ്റെ സ്നേഹ കൂട്ടായ്മയിൽ നമ്മളെ പങ്കുചേർക്കുവാൻ വേണ്ടി ദൈവം നടത്തുന്ന പ്രവർത്തികളാണ് നമ്മൾ ഉൽപ്പത്തി പുസ്തകം മുതൽ വെളിപാട് പുസ്തകം വരെ കാണുന്നത് മനുഷ്യനോടുള്ള ദൈവത്തിൻ്റെ അഗാധമായ സ്നേഹം ഈ സ്നേഹം വഴി എന്താണ് ദൈവം ആഗ്രഹിക്കുന്നത് നമ്മളെല്ലാവരും ഈ ദൈവത്തിൻ്റെ നിസ്വാർത്ഥമായ ഈ സാക്രിഫിഷ്യൽ ലവ് ഈ ത്രീത്വൈക ദൈവത്തിൻ്റെ കൂട്ടായ്മ അതിന് നമ്മൾ പറയുന്ന പേരാണ് നിത്യജീവൻ ഈ കുടുംബത്തിൻ്റെ അംഗമായി ദൈവത്തിൻ്റെ മക്കളായി ഈ അപ്പൻ്റെ മക്കളെ അപ്പൻ്റെ സ്നേഹ കൂട്ടായ്മയിൽ ഒന്ന് ചേരുക എന്നുള്ളതാണ് ദൈവത്തിൻ്റെ പ്ര എല്ലാ പ്രവൃത്തികളെ ആത്യന്തികമായ അതിനുവേണ്ടി തമ്പുരാൻ കർത്താവ് നടത്തുന്ന വഴികളാണ് അതിൻ്റെ ഭാഗമാണ് ഈ ഉൽപ്പ നമ്മൾ ഉൽപ്പത്തി പുസ്തകം മുതൽ ഒരു ജനത്തെ തിരഞ്ഞെടുക്കുന്നു അതിനുശേഷം ആ ജനത്തിന് രക്ഷകനെ നൽകുന്നു ആ രക്ഷകനിലൂടെ പാപങ്ങൾ ക്ഷമിക്കപ്പെടുന്നു ആ രക്ഷകന് ശേഷം ഇതാ പരിശുദ്ധാത്മാനം നൽകുന്നു എല്ലാത്തിൻ്റെ ഉദ്ദേശം എന്ന് പറയണത് ആത്യന്തികമായി നമ്മളെല്ലാം ദൈവത്തിൽ എത്തിച്ചേരണം എന്നാൽ നമ്മുടെ ഇന്നത്തെ ജീവിത ലക്ഷ്യം ഇതല്ല ഇത് നമ്മൾ നിത്യത എന്നൊക്കെ പറയും ഈ നിത്യത എന്ന് പറയുമ്പോൾ നമ്മൾ വിചാരിക്കരുത് ഏതോ ഒരു ഒരു സ്ഥലത്ത് സ്വർഗത്തിൽ പോകുന്ന ഒരു കാര്യമാണ് ഇല്ല മറ്റു മതത്തിലുള്ള ആൾക്കാർ വിചാരിക്കുന്ന പോലെ കുറേ സുഖ സൗകര്യങ്ങളുള്ള ഒരു സ്ഥലത്ത് എത്തിച്ചേരുന്ന പരിപാടിയല്ല ഈ നിത്യത ഇസ് ഡിഫറെൻറ്റ് ഫ്രം അതർ റിലിജിയൻ അല്ലെങ്കിൽ മറ്റു മതങ്ങളിൽ നിന്ന് മറ്റു ലോകത്തുള്ള നിത്യതയിൽ വ്യത്യസ്തമാണ് ഈ നിത്യത എന്ന് പറയുന്നത് കാരണം ഇത് ഈ ത്രിത്വൈക ദൈവത്തിൻ്റെ സ്നേഹ കൂട്ടായ്മയിൽ ആ കുടുംബത്തിൽ ഭാഗഭാഗിത്വം എടുക്കുന്ന ആ ആ അവസ്ഥയ്ക്ക് പറയുന്ന പേരാണ് നിത്യത യോഹന്നാൻ പതിനേഴ് മൂന്നിൽ പറയുന്നത് പോലെ ഏക സത്യ ദൈവത്തെയും അവിടെ നിന്ന് അയച്ച യേശു ക്രിസ്തുവിനെയും അറിയുക എന്നതാണ് നിത്യം അപ്പൊ ഈ പിതാവിനെയും പുത്രനെയും അറിയുക എന്ന് പറയുന്നത് ബൈബിളിൽ അറിയുക എന്ന വാക്കുകൊണ്ട് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് എ റിലേഷൻഷിപ്പ് ഈ റിലേഷൻഷിപ്പിലേക്ക് നമ്മളെ എത്തിക്കുന്ന ആളാണ് പരിശുദ്ധ ആത്മാവ് അപ്പം ആദം ഹൗവയെ അറിഞ്ഞു ഉൽപ്പത്തി പുസ്തകം നാല് നമ്മൾ ആദം ഹൗവയെ അറിഞ്ഞു എന്ന് വായിക്കുന്നുണ്ട് നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കുന്നുണ്ട് അതിൻ്റെ ഫലം എന്താ കായനും ആബേലും ഉണ്ട് എന്തൊരു റിലേഷൻഷിപ്പ് മത്തായി സുവിശേഷത്തിൽ നമ്മൾ കാണുന്നുണ്ട് മറിയം തൻ്റെ ഏകജാതനെ പ്രസവിക്കുന്നത് വരെ യൗസേപ്പിനെ അറിഞ്ഞിരുന്നില്ല ദ നെവർ ഹാഡ് എ മാരിറ്റൽ റിലേഷൻഷിപ്പ് ആ ഒരു സെക്ഷൽ എംബ്രേസ്മെൻ്റ് അല്ലെങ്കിൽ അത് അങ്ങനെ ഒരു ദാമ്പത്യ ധർമ്മം അവരിൽ ഉണ്ടായിരുന്നില്ല ആ അറിവുണ്ടായിരുന്നില്ല എന്നാണ് അവിടെ പറയുക അപ്പം യോഹന്ന പതിനേഴ് വരുമ്പോൾ നമ്മൾ നിത്യജീവൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഈ ത്രിത്വൈക ദൈവത്തെ മൂന്ന് പേരെ അറിയുക എന്നാണ് അവരായിട്ട് ഒരു റിലേഷൻഷിപ്പ് എന്ത് റിലേഷൻഷിപ്പ് ഈ സ്നേഹ കൂട്ടായ്മയിലേക്ക് നമ്മൾ വരണം ഇവിടെയാണ് നമ്മൾക്ക് പലപ്പോഴും പരിശുദ്ധാത്മാവിനെ ഇത്രയും പ്രാർത്ഥിച്ചിട്ട് നമുക്ക് ലഭിക്കാത്തതിനൊരു ക
തങ്ങളെ തന്നെ പൂർണ്ണമായി നൽകുന്ന സാക്രിഫിഷ്യൽ ലവ് എന്ന് പറയും ഇതാണ് സ്നേഹകൂട്ടായ്മയുടെ പ്രത്യേകത പിതാവ് തന്നെ തന്നെ പരിപൂർണ തനക്കുള്ളതെല്ലാം പുത്രന് നൽകും പുത്രൻ അതേപോലെ തനക്കുള്ളതെല്ലാം പിതാവിന് നൽകും ഇങ്ങനെയുള്ളൊരു സ്നേഹ കൂട്ടായ്മ ആ സ്നേഹത്തിലാണ് ആ സ്നേഹത്തിൻ്റെ ചാലക ശക്തിയാണ് പരിശുദ്ധ ആത്മാവെന്ന് പറയും അപ്പോൾ ഈ കൂട്ടായ്മയിൽ നമ്മളെ എത്തിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് ദൈവം തമ്പുരാൻ ആദ്യം മുതലേ അവസാനം വരെ പരിശ്രമിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് ഈ സ്നേഹത്തിലേക്ക് നമ്മൾ എത്തുവാൻ നമുക്കൊരു പ്രശ്നം എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ നമ്മളിൽ പാപത്തിൻ്റെ ഫലമായി നമ്മൾ ഈ സെൽഫ് ഡൊണേറ്റിംഗ് സാക്രിഫിഷ്യൽ ലവിന് പകരം നമ്മൾ അത് അൺസെൽഫിഷാണ് അത് നിസ്വാർത്ഥമായ സ്നേഹമാണ് തങ്ങൾക്ക് വേണ്ടി ഒന്നും മാറ്റിവെക്കാതെ പിതാവ് തനക്കുള്ളതെല്ലാം പുത്രന് നൽകണം തനക്കുള്ളത് മുഴുവൻ പുത്രന് നൽകുന്ന പിതാവ് അത് മുഴുവൻ സ്വീകരിക്കുന്ന പിതാവിനെ പൂർണ്ണമായി സ്വീകരിച്ച് പിതാവിന് തന്നെ തന്നെ പിതാവിൻ്റെ ഇഷ്ടം നിറവേറ്റുന്ന പുത്രൻ അല്ലെ പിതാവിൻ്റെ പ്രവർത്തികൾ നിറവേറ്റുന്ന പുത്രൻ അത് കുരിശിൽ കിടക്കുമ്പോൾ പോലും ലോകം വിളിച്ചു പറയാം നീ ദൈവത്തിൻ്റെ പുത്രൻ ഇറങ്ങിയാൽ ഞങ്ങൾ വിശ്വസിക്കാം എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഇറങ്ങി വരുന്നില്ല കാരണം അവൻ തന്നെ തന്നെ പൂർണ്ണനായി പിതാവിനൊരു ബലിയായി നൽകണം എന്താണ് പിതാവിൻ്റെ ഇഷ്ടമാണ് എന്താ പിതാവിൻ്റെ ഇഷ്ടം എല്ലാ മനുഷ്യരും രക്ഷപ്പെടണം ഇതാണ് പിതാവിൻ്റെ ഇഷ്ടം അങ്ങനെ ലോകരക്ഷയ്ക്ക് വേണ്ടി പിതാവിൻ്റെ ഇഷ്ടപ്രകാരം പുത്രൻ തന്നെ തന്നെ ഒരു ബലിയായി നൽകും ഈ സാക്രിഫിഷ്യൽ ലവിലേക്ക് ഇതാണ് ആ കുടുംബ കൂട്ടായ്മയുടെ പ്രത്യേകത പക്ഷെ ഇങ്ങനൊരു സ്നേഹത്തിലേക്ക് വരാൻ നമുക്ക് സുമേധയാ സാധ്യമല്ല കാരണം ആദ്യ പാപത്തിൻ്റെ ഫലമായി ഈ കൂട്ടായ്മയിൽ നിന്ന് വിട്ടുപോയാൽ മനുഷ്യൻ പറുദീസ നഷ്ടമായി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ കൂട്ടായ്മയിൽ നിന്ന് വിട്ടുപോകുന്ന ഈ നഷ്ടപ്പെട്ട മനുഷ്യൻ്റെ സ്വയം സ്നേഹിക്കുന്നവരമായി സ്വയം സ്വാർത്ഥത സ്വയം സ്നേഹം സ്വയം പുകഴ്ച അവന് ദൈവത്തെക്കാളും ദൈവത്തിൻ്റെ കൂട്ടായ്മയേക്കാളും ദൈവത്തിൻ്റെ സ്നേഹത്തെക്കാളും അവനിഷ്ടം അവൻ്റെ തന്നെ സുഖങ്ങളും സന്തോഷങ്ങളും രണ്ട് ദൈവത്തിൻ്റെ മക്കൾ എന്ന വലിയ സ്ഥാനം സ്വർഗം നമുക്ക് നൽകി അതിനേക്കാൾ മനുഷ്യൻ ഇഷ്ടപ്പെടുന്നത് ലോകത്തിൻ്റെ കയ്യടിയും ബഹുമാനം ഇതാണ് ആദ്യ പാപം ഈ പാപാവസ്ഥ ഇന്നും കിടക്കുന്ന നമ്മൾക്ക് ഒരിക്കലും ഈ പരിശുദ്ധാത്മാവിൻ്റെ അഭിഷേകം കിട്ടില്ല ഈ പാപ അവസ്ഥയിൽ നിന്ന് മാറണമെങ്കിൽ നമ്മൾ യേശു ക്രിസ്തുവിനെ നമ്മുടെ ജീവിത രക്ഷകരും നാഥനും ദൈവമായിട്ട് സ്വീകരിച്ച് ഏറ്റു പറയണം അപ്പോൾ നമുക്ക് ഈ പാപത്തിൽ പറയാം കാരണം സ്വയം സ്നേഹം സ്വയം പുകഴ്ച രണ്ട് ദൈവത്തിൻ്റെ മക്കളെന്ന മഹത്വത്തെക്കാൾ ലോകത്തിൻ്റെ സ്ഥാനമാനങ്ങളും ബഹുമാനങ്ങളും ആദരവും കയ്യടിയും നേടുന്ന ഒരു പ്രവണത നമ്മളിലുണ്ട് ഇതാണ് നമ്മൾ അന്വേഷിക്കുക ഇതാണ് ഈ ദൂർത്ഥപുത്രനും ആദത്തിലൊക്കെ നമ്മൾ കാണുന്നത് ഒരു പാപം ഇതാണ് അപ്പോൾ ഈ അവസ്ഥയിൽ നിന്ന് മാറി ദൈവത്തിൻ്റെ കൂട്ടായ്മയിൽ സ്നേഹ കൂട്ടായ്മയിലേക്ക് വരുന്നത് എന്താണ് ആ കൂട്ടായ്മയുടെ പ്രത്യേകത ആ കൂട്ടായ്മയുടെ പ്രത്യേകത നമ്മൾ ഈ പ്രമാണങ്ങൾ പഴയ പത്ത് കൽപ്പന പാലിക്കുന്ന പരിപാടിയല്ല അല്ലെങ്കിൽ എല്ലാ ഞായറാഴ്ചയും പള്ളിയിൽ പോകുന്ന പോലെയല്ല അത് അല്ലെങ്കിൽ നോയമ്പിന് ചില നോയമ്പെടുക്കും നാൽപ്പത് ദിവസം അമ്പത് ദിവസം വെള്ളം കഴിക്കാതിരിക്കുന്നു അല്ലെങ്കിൽ ഇറച്ചി മീനും കഴിക്കാതിരിക്കുന്നു അല്ല ഇറ്റ് ഡിമാൻഡ്സ് മോർ ദൻ ദാറ്റ് എന്താണ് ഇറ്റ് ഡിമാൻഡ്സ് സെൽഫ് ഡൊണേഷൻ അതിൻ്റെ അർത്ഥം ഒരു പരിത്യാഗം അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ബലി ആയി നമ്മൾ മാറും സ്നേഹിക്കുക എന്ന് പറയുന്നതിൻ്റെ അർത്ഥം പ്രിയമുള്ളവരെ നമ്മളെ തന്നെ മറ്റു അവരെൻ്റെ വേണ്ടി നൽകുന്നതാണ് അതൊരു ദാനമാണ് ഒരു ബലിയാണ് അപ്പം ദാറ്റ് ഈസ് മോർ ദാൻ ഫാസ്റ്റിംഗ് ഫോർ ഫോർട്ടി ഡേയ്സ് ദാറ്റ് ഈസ് മോർ ദാൻ ഒബേയിങ് ദ ടെൻ കമാൻഡ്മെൻറ്റ്സ് ദാറ്റ് റിക്വയർസ് സെൽഫ് ഡിനായൽ that requires martyrdom adana rakta sakshitam ennu parayadu ende ella ishtangalum talparyangalum aagrahangalum naan devathinu vendi enne thana samarpikkuna ingane samarpikkuvan nammalku talparyam illa innum veliyoru sahamana manushyaru prarthikkunnathu dhyanikkunnathu mobile allekil nombu nokkunnakke endinu vendi nammalku kore kaaryangal nadathikittum adinu vendi ittaan എന്നാൽ ഇതിൽ നിന്നും മാറി ഇങ്ങനെ തങ്ങളെ തന്നെ ദാനമായി നൽകുന്ന പരിപൂർണ സമ്മാനമായി നൽകുന്ന ആ ത്രിത്വൈക സ്നേഹത്തിൻ്റെ ആ കൂട്ടായ്മയിലേക്ക് വരുന്നത് വലിയ പരിത്യാഗവും അത് വലിയ സഹനവും അതിൻ്റെ അകത്തൊരു രക്തസാക്ഷിത്വമുണ്ട് സ്നേഹത്തിൻ്റെ രക്തസാക്ഷിത്വം ഇങ്ങനെ സാക്ഷിപ്പെടാൻ നമുക്ക് താല്പര്യമില്ല നമ്മുടെ താല്പര്യം നമ്മുടെ ഇഷ്ടങ്ങളും നമ്മുടെ സുഖങ്ങളും ലോകത്തിലെ വസ്തുക്കൾ സാധനങ്ങൾ കൊണ്ട് നമ്മുടെ ജീവിതങ്ങൾ സന്തോഷമാക്കുക അതിന് നമ്മൾക്ക് എന്താണ് ദൈവമായ കിട്ടുക എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ദൈവത്തിൻ്റെ പുറകെ നടക്കുന്നത് ഇല്ല അപ്പം
നിനക്കൊരു ശക്തി ആവശ്യമാണ് അതുകൊണ്ട് അപ്പസ്തോല പ്രവർത്തനം ഒന്നാമത്തെ അധ്യായത്തിൽ വരുമ്പോൾ ഈശോ പറയുകയാണ് അല്ലെ ആദ്യം നിങ്ങൾ ജെറൂസലമിൽ കാത്തിരിക്കാൻ പറഞ്ഞിട്ട് രണ്ടാമത് ഒന്നാമത്തെ അധ്യായം എട്ടാമത് പരിശുദ്ധാത്മാ നിങ്ങളുടെ മേൽ വന്നു കഴിയുമ്പോൾ നിങ്ങൾ ശക്തി പ്രാപിക്കും ജെറൂസലമിലെ യൂതയാ മുഴുവനിലും സമരിയായാലും ഭൂമിയുടെ അതിർത്തികൾ വരെ നിങ്ങൾ എനിക്ക് സാക്ഷികളായിരിക്കുകയും ചെയ്യും അപ്പൊ പരിശുദ്ധാത്മാ വന്നൊരു ശക്തി കിട്ടും എന്താണ് ഈ പാപ അവസ്ഥയിൽ നിന്നും നമ്മൾ മുൻപോട്ട് പോകുവാൻ ഈ സ്വാർത്ഥപരമായ സ്വയം സ്നേഹവും സ്വയം പുകഴ്ചയും ലോകത്തിലെ വസ്തുക്കൾ സാധനങ്ങളോടുള്ള അമിതമായ താല്പര്യങ്ങളും ആഗ്രഹങ്ങളും അത് സമ്പാദിക്കുന്നു അത് നേടുന്ന വഴി സന്തോഷിക്കുന്ന ഒരു പ്രവണത നമ്മളിലുണ്ട് ഇതിൽ നിന്ന് മാറി ഇതിനെയൊക്കെ ഉപേക്ഷിച്ച് ദൈവത്തെ സ്നേഹിച്ച് ഈ ദൈവത്തിൻ്റെ സ്നേഹം കൂട്ടായ്മയിൽ പങ്കുകാരാകുന്നതാണ് നിത്യജീവൻ ഇതിനെ നമ്മളെ സഹായിക്കുന്ന ഒരു സഹായകരാണ് പരിശുദ്ധാത്മാവ് ഇതിന് നമുക്ക് ഉന്നതത്തിനുള്ള അത്ഭുതകര ഒരു ശക്തി ആവശ്യമാണ് അതിന് നമുക്ക് ഈ ഒരു ലക്ഷ്യമുണ്ടാവണം ദൈവമേ ഇന്നും ഞാൻ ഇങ്ങനെ ലോകവും ലോകവസ്തുക്കളും ലോകത്തിൻ്റെ ബഹുമാനങ്ങളും ആദരമൊക്കെ നേടി നടക്കുന്ന ഒരു വ്യക്തിയാണ് അതെങ്ങനെ അറിയാൻ പറ്റും ഈ ലോകത്തിലെ വസ്തുക്കളുടെ നഷ്ടങ്ങൾ എന്നെ ദുഃഖിതനാക്കുന്നു പലർ എന്നിൽ നിന്നെടുത്തുകൊണ്ട് പോകുന്നു തിരിച്ചു കിട്ടാത്തപ്പോൾ ഞാൻ എനിക്ക് അവരോട് വൈരാഗ്യം തോന്നുന്നു അതുപോലെ ഈ ലോകത്തിലുള്ള ലോകത്തിലുള്ള ചില അവമതികൾ അല്ലെങ്കിൽ അവഹേളനങ്ങൾ ചില തോൽവികളൊക്കെ എന്നെ വളരെയധികം ദുഃഖിതനാക്കുന്നു ഇതെല്ലാം കാണിക്കുന്നത് എന്താ അറിയോ ഞാനിപ്പോഴും ഈ കാര്യങ്ങളിലാണ് എൻ്റെ ഹൃദയം കൊണ്ട് വെച്ചിരിക്കുന്നത് എന്നാൽ യേശുവിനെ നമ്മൾ കാണുന്നുണ്ട് യേശുവിനെ ശിഷ്യന്മാരെ നമ്മൾ കാണുന്നുണ്ട് പരിശുദ്ധ അമ്മേനെ കാണുന്നുണ്ട് ഇവർ ലോകത്തിലെ എന്തെല്ലാം അവഹേളനങ്ങളും നിന്ദനങ്ങളും പരാജയങ്ങളും നഷ്ടങ്ങളും സഹിച്ചവരാണ് അതൊന്നും അവർക്കൊരു ദുഃഖമല്ല എന്നാൽ ഇന്ന് നമുക്ക് ഇതൊക്കെ ദുഃഖവും നിരാശയും സങ്കടവും ഒക്കെയാണ് ദാറ്റ് മീൻസ് വി ആർ നോട്ട് സെൻറ്റേഡ് ഫോക്കസ്ഡ് ഓൺ ഇറ്റേണൽ ലൈഫ് നമ്മളിപ്പോഴും ഈ ലോകത്തിന് നിരൂപരായിട്ടാണ് ജീവിക്കുന്നത് അതുകൊണ്ട് ഈ ഒരു അവസ്ഥയിൽ നമ്മളെ മാറ്റുവാൻ നമുക്കൊരു ശക്തി ആവശ്യമാണ് പക്ഷെ ആ ശക്തിയിലേക്ക് വരണമെങ്കിൽ നമ്മൾ തയ്യാറാവണം എന്തിന് വെറുതെ കുറച്ച് കൽപ്പനകൾ പാലിക്കുകയോ കുറച്ച് ഇറച്ചി മീനും കഴിക്കാൻ ഇറക്കിയാലും വെള്ളം കുടിക്കാണ്ടിരിക്കുകയോ അല്ല കുറച്ച് ആചാരം അനുഷ്ഠിക്കാൻ അർപ്പിക്കുന്നതല്ല അതിൻ്റെ അപ്പുറത്തേക്ക് നമ്മളെ തന്നെ നമ്മുടെ ഇഷ്ടങ്ങളും താല്പര്യങ്ങളും നമ്മുടെ ആഗ്രഹങ്ങളും നമ്മുടെ സ്വപ്നങ്ങളും നമ്മളെ അഭിലാഷങ്ങളും ദൈവത്തിൻ്റെ ഹിതത്തിന് നമ്മൾ സമർപ്പിക്കണം യേശു നമ്മൾ കാണിച്ചു തരികയാണ് അവൻ്റെ ശരീരം നമുക്ക് നൽകി എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഒരു മനുഷ്യൻ എന്ന രീതിയിൽ ഒരു മനുഷ്യനുള്ള ഈ ലോകത്തിലെ എല്ലാ താല്പര്യങ്ങളും ആഗ്രഹങ്ങളും അവൻ പരിത്യജിച്ച് എല്ലാം പിതാവിൻ്റെ ഇഷ്ടത്തിന് സമർപ്പിച്ചു ഇങ്ങനെ നമ്മൾ സമർപ്പിക്കുമ്പോഴാണ് ആ സ്നേഹത്തിലേക്ക് നമ്മൾ വരുന്നത് പ്രിയമുള്ളവരെ എന്തിനാണ് നമ്മൾ ഇങ്ങനെ ഒരു സ്നേഹപൂർണ്ണത പ്രാപിക്കേണ്ട ഒരു ആവശ്യം എന്താ അല്ലെ ചിലപ്പോൾ നമ്മൾ വരും ഓ ഇതിപ്പോൾ ഈ ത്രീത്വിക ദൈവത്തിന് ഇതൊന്നും വലിയ കുഴപ്പമില്ല അവരിങ്ങനെ സെൽഫ് ഡൊണേഷനും സെൽഫ് സാക്രിഫിഷ്യൽ ലവിലൊക്കെ കഴിയുന്നവരാ ഈ പാവിയായി എനിക്കിതൊന്നും പറ്റത്തില്ല എന്നെ കൊണ്ടതൊന്നും നടക്കണ കാര്യമല്ല ഞാൻ വേണമെങ്കിൽ എല്ലാ ദിവസവും ഞായറാഴ്ച പള്ളിയിൽ പോയിക്കൊള്ളാം ഞാൻ വേണമെങ്കിൽ ഒരു ദിവസം ഉപസിച്ചോളാം ഞാൻ വേണമെങ്കിൽ ഒരു ദിവസം നോയമ്പ് കാലത്ത് കുറച്ച് ഭക്ഷണം കഴിക്കാതിരുന്നോളാം നോ ഇതൊക്കെ നമ്മൾ തയ്യാറാണ് പക്ഷേ എന്നോട് ഇങ്ങനെ എനിക്കുള്ളതെല്ലാം നഷ്ടപ്പെടുത്തുക എൻ്റെ സഹജീവികൾക്ക് വേണ്ടി പരിത്യജിക്കുക വേണമെങ്കിൽ ഒരു പത്ത് ശതമാനമൊക്കെ ഞാൻ മാറ്റി വെക്കുക അല്ലാതെ ഇത് മുഴുവനും കൊടുക്കുക എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞാൽ എന്നെ കൊണ്ട് പറ്റുന്ന കാര്യമില്ല പ്രിയ സഹോദരങ്ങളെ ഇതാണൊരു ക്രിസ്ത്യാനിയുടെ വിളി ഇങ്ങനെയാണ് ഈ ലോകത്തിൻ്റെ സാക്ഷിയായി മാറുക അല്ലാതെ കൽപ്പനകൾ പാലിച്ചുകൊണ്ടും പള്ളിയിൽ പോയിട്ടൊന്നും നമ്മളാരും ലോകത്തിൽ നിന്ന് സാക്ഷികളാവില്ല അതുകൊണ്ട് ഈ ഒരു അടുത്ത സ്റ്റെപ്പിലേക്ക് പരിശുദ്ധാന നമ്മളെ വിളിക്കുക സ്നേഹപൂർണതയിലേക്ക് വിളിക്കുകയാണ് എന്തിനാണ് നമ്മളിങ്ങനെ ദൈവത്തെ ദൈവം നമ്മളെ സ്നേഹിക്കുന്ന പോലെ നമ്മളും ദൈവത്തെ സ്നേഹിക്കുക മറ്റുള്ളവരെ സ്നേഹിക്കണം പറയുന്നു തരാം കാരണം ഈ സ്നേഹം ലോകത്തിൽ നമ്മൾ കാണിച്ചു കൊടുക്കണം ഈ സ്നേഹം ലോകത്തിൽ പ്രകടമാക്കുവാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഇതാണ് ക്രിസ്തുവിൻ്റെ ഇത് നമ്മൾ കാണിച്ചെന്ന ഈ പിതാവിൻ്റെ കാരുണ്യമുള്ള സ്നേഹം നിസ്വാർത്ഥമായ സ്നേഹം എല്ലാം നൽകുന്ന മറ്റുള്ളവർ ആത്മരക്ഷയ്ക്ക് വേണ്ടി സമസ്തവും നൽകുന്ന ആ പിതാവിൻ്റെ സ്നേഹം യേശുവിലൂടെ ദൈവം നമുക്ക് വെളിപ്പെടുത്തി തന്നു ഇതുപോലെ നമ്മളും ഈ സ്നേഹത്തിൽ നിലനിന്നുകൊണ്ട് ഈ ലോകത്തിന് ദൈവത്തെ കാണിച്ചു കൊടു
ഇത് വളരെ ഭയാനകവും ഭയങ്കര ഡേഞ്ചറസും അതുകൊണ്ട് പ്രിയ സഹോദരങ്ങളെ ഈ സ്നേഹത്തിൻ്റെ ഭാഗമായി നമ്മൾ മാറണം ഇതിന് നമ്മളെ സഹായിക്കുന്ന വ്യക്തിയാണ് പരിശുദ്ധാത്മം ഇത് സ്വാഭാവിക ശക്തി കൊണ്ട് പറ്റില്ല ഇതിന് ഉന്നതത്തിൽ നിന്നുള്ള ശക്തി നമ്മളിൽ മേൽ വരണം അതുകൊണ്ട് നമുക്ക് അതിനായിട്ടൊന്ന് ഒരുങ്ങാം പ്രിയമുള്ളവരെ എല്ലാ വിശുദ്ധിയും നിറഞ്ഞ മനുഷ്യർക്ക് പാപം ചെയ്യാത്ത മനുഷ്യർക്ക് കൊടുക്കുന്ന ഒരു സമ്മാനമോ ദാനമോ അല്ല പരിശുദ്ധാത്മ ലോകത്തിലെല്ലാ മനുഷ്യർക്കും ഈ തരത്തിൽ വിശുദ്ധിയുടെ പൂർണ്ണത പ്രാപിക്കുവാൻ ദൈവം നമ്പരാൻ തരുന്ന സഹായകനാണ് പരിശുദ്ധാത്മ അതുകൊണ്ട് ഈ ലക്ഷ്യം വെച്ചുകൊണ്ട് നമ്മൾ പ്രാർത്ഥിക്കണം അതിനേറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ടൊരു കാര്യമാണ് ഈ വലിയ പരിശുദ്ധാത്മ വിഷയം ലഭിക്കണമെങ്കിൽ നമ്മുടെ ജീവിതം നമ്മൾ ക്രിസ്തുവിന് സമർപ്പിക്കണം ക്രിസ്തുവിനെ നമ്മുടെ രക്ഷകനും നാഥനും ഏക സത്യ രക്ഷകനായി ഏറ്റുപറഞ്ഞ് നമ്മുടെ ജീവിതം ക്രിസ്തുവിന് ഫലമേൽപ്പിക്കണം ഇങ്ങനെ ഫലമേൽപ്പിക്കുന്നവരിലാണ് ഈ പരിശുദ്ധാത്മാ വരുന്നത് അതുകൊണ്ട് ഈ പെന്തക്കോസ്ത തിരുനാളിനും തമ്പുരാൻ തരും നമുക്ക് പക്ഷേ ഇത് എന്തിനുള്ള സ്നേഹപൂർണത പ്രാപിക്കുവാൻ സ്നേഹത്തിൻ്റെ സാക്ഷികളായി മാറുവാൻ സത്യം നമ്മൾ ലോകത്തിൽ കാണിച്ചു കൊടുക്കുവാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് പരിശുദ്ധാനം അത് ഇത്തിരി ബുദ്ധിമുട്ടുള്ള കാര്യമാണ് അതൊരു ബലിയാകലാണ് അതൊരു രക്തസാക്ഷിത്വമാണ് അത് സ്വയം നഷ്ടപ്പെടുത്തലാണ് അത് കുരിശു വഹിക്കലാണ് പക്ഷേ പരിശുദ്ധാത്മ വരുമ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് ഇതിനെല്ലാ ശക്തി കിട്ടും അങ്ങനെ പ്രിയമുള്ളവരെ നമുക്ക് ഈ അന്ത്യകാലത്തിലും നമുക്ക് സത്യത്തിനും ദൈവത്തിൻ്റെ കാരുണ്യത്തിനും സാക്ഷികളായി മാറാൻ നമുക്ക് പരിശ്രമിക്കാം അതിനുവേണ്ടി നമ്മളെ തന്നെ ഒരുക്കാം നമ്മുടെ കൂട്ടായ്മകൾ ഓരോ കുടുംബങ്ങളും ഈ സ്ത്രീത്വിക ദൈവത്തിന് പ്രതിഫലനമായി ലോകത്തും മാറും ഇതിനാണ് ദൈവം നമ്മളെ സ്നേഹമായി മാറും അതിനെന്തു വേണം വളരെ പ്രധാനപ്പെട്ടൊരു കാര്യമാണ് ദൈവം നമ്മുടെ സ്നേഹ വിഷയമായി മാറും നമ്മളെ ജീവിതത്തിൽ നിന്ന് പലതിനെയും സ്നേഹിക്കുന്നവരാണ് നമ്മളെ ഏറ്റവും കൂടുതൽ നമ്മളെ തന്നെയാണ് സ്നേഹിക്കുന്നത് പിന്നെ നമ്മുടെ കൂടെയുള്ളവരെ സ്നേഹിക്കുന്നു പിന്നെ ലോകത്തിലെ വസ്തുക്കളെ സ്നേഹിക്കുന്നു പിന്നെ ദൈവത്തെ സ്നേഹം അതിന് ഇതിലേറ്റവും പ്രധാനമായിട്ട് വേണ്ടത് ദൈവം നമ്മുടെ ഏറ്റവും സ്നേഹത്തിൻ്റെ വിഷയമായി മാറണം നിന്റെ ദൈവമായ കർത്താവിനെ പൂർണ്ണ ഹൃദയത്തോടെ പൂർണ്ണ മനസ്സോടെ പൂർണ്ണ ആത്മാ പൂർണ്ണ ശക്തിയോടെ സ്നേഹിക്കണം ഈ സ്നേഹ വിഷയമാകണം അങ്ങനെ വരുമ്പോൾ എന്ത് പറയും ദൈവം ഏക സ്നേഹ വിഷയമാകുന്നിടത്ത് ഇതര വസ്തുക്കളെ ഉപേക്ഷിക്കാൻ നമുക്ക് കഴിയും ഇന്ന് നമുക്ക് പലപ്പോഴും ദൈവത്തെ ദൈവം നമ്മുടെ സ്നേഹ ഏക സ്നേഹ വിഷയമല്ല ഗാഡ് ഈസ് നോട്ട് ദി എന്താ ദ ഗോൾ ആൻഡ് ദ പേർപ്പസ് ഓഫ് മൈ ലൈഫ് ഗാഡ് ഈസ് വൺ ഓഫ് ദി പേർപ്പസ് ആൻഡ് പ്രയോറിറ്റീസ് ഇൻ ആർ ലൈഫ് അങ്ങനെയായിട്ട് കാര്യമില്ല ദൈവം എൻ്റെ ജീവിതത്തിൻ്റെ ഏക ലക്ഷ്യം ദൈവത്തെ പ്രാപിക്കുക ആ സ്നേഹത്തിൻ്റെ ഭാഗമായ സ്നേഹപൂർണ്ണതയിൽ എത്തുക എൻ്റെ ജീവിതത്തിൻ്റെ ഏക വിഷയ ലക്ഷ്യമായി മാറും അങ്ങനെ വരാത്തിടത്ത് എന്തു സംഭവിക്കും നമ്മൾ ഈ ലോകത്തിലെ വസ്തുക്കളെയും വ്യക്തികളെയും ആസക്തിയോടെ സ്നേഹിച്ച് സ്നേഹിച്ച് നമ്മൾ ഈ ലോകത്തിനടിമകളായി മാറും ഈ ലോകത്തിനടിമകളായിരിക്കുന്നവർക്ക് പരിശുദ്ധാത്മാവിനെ കിട്ടില്ല കിട്ടില്ല അതുകൊണ്ട് ഇതാണ് പറയുന്നത് ദൈവം സ്നേഹ വിഷയമാകാത്തിടത്ത് ഇതര വസ്തുക്കളെ ഉപേക്ഷിക്കുവാൻ സാധിക്കില്ല ദൈവം മാത്രം മതി എന്ന മാനസിക ഭാവത്തിൽ നിന്ന് ദൈവം സൃഷ്ടിച്ചവയൊക്കെയും ദൈവം കാണുന്നത് പോലെ കാണാനുള്ള അകലം പാലിക്കുക ഇതിനാണ് നമ്മൾ ഉപേക്ഷ എന്ന് പറയുന്നത് അല്ലെ എല്ലാം ദൈവം കാണുന്നത് പോലെ കണ്ടാൽ മതി ഇന്ന് നമ്മൾ ദൈവം കാണുന്ന പോലെ അല്ല ലോകം കാണുന്നില്ല ആദ്യ പാപത്തിൻ്റെ ഫലമായി സാത്താന് നമ്മൾ അടിമപ്പെട്ടു പോയി ഒരു രീതിയിൽ അല്ലെങ്കിൽ വേറെ രീതിയിൽ സാത്താന് നമ്മൾ അടിമപ്പെട്ടു പോയവരാ അപ്പൊ ഇതിനെയാണ് നമ്മൾ ആദ്യ പാപത്തിന്റെ ഫലം എന്നൊക്കെ പറയാം ഒരു ഒരു ആത്മീയ മരണം അല്ലെങ്കിൽ ആത്മീയ മുറിവേറ്റവരും പിശാചിന് അടിമത്തിൽ വിൽക്കപ്പെട്ടവരാണ് നമ്മൾ കാരണം അവനെ നമ്മൾ അനുസരിച്ചു ആദ്യ പാപത്തിൽ ആദ്യ മാതാപിതാക്കൾ അതുവഴി നമ്മൾ പിശാചിന് അറിയാതെ സമർപ്പണം ചെയ്യാൻ ആധിപത്യം നമ്മുടെ മേൽ വരികയാണ് അപ്പൊ ഇങ്ങനെ ആധിപത്യം നേടിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്ന അവന്റെ ആ അവസ്ഥയിൽ നിൽക്കുമ്പോൾ നമ്മൾ അവൻ കാണുന്നത് പോലെയാണ് എല്ലാത്തിനും കാണുന്നത് അവനെന്ത് വേണം അവൻ ഈ ആരാധന വേണം അവൻ ഈ എല്ലാവരും പുകഴ്ച വേണം അവൻ എല്ലാവരെയും ആദരവ് വേണം അതിനാണ് ഹീ സിക്സ് വുർഷിപ്പ് അവൻ ഈ സമ്പത്തും സൗകര്യങ്ങളും എല്ലാം കിട്ടും ഇതൊക്കെയാണ് അവൻ്റെ സൗഭാഗ്യം എന്ന് വിചാരിച്ചാണ് അപ്പം ഇങ്ങനെയാണ് അവൻ കാണുന്നത് ഇതുപോലെയാണ് നമ്മളിപ്പോൾ കണ്ടുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് ഇങ്ങനെ കാണാൻ ഇങ്ങനെ കണ്ടാൽ നമുക്ക് പറ്റത്തില്ല അതുകൊണ്ട് ഇതിനെല്ലാം നമ്മൾ ദൈവം കാണുന്നത് പോലെ കാണും ഇതെല്ലാം നമുക്ക് ഉപയോഗിക്കാനുള്ള അതിനൊന്നും നമ്മൾ സ്നേ
അപ്പം ദൈവം നമ്മുടെ സ്നേഹവിഷയമാണ് അങ്ങനെ വരുമ്പോൾ എന്തു സംഭവിക്കുകയാണ് ഉപേക്ഷ അങ്ങനെയാണ് നമുക്ക് മറ്റുള്ളത് ഉപേക്ഷിക്കുക എന്ന് പറയുന്നത് അല്ലാതെ ദൈവ സഹാക്ക അബ്രാഹത്തെ ഉപേക്ഷിച്ച് കളഞ്ഞില്ല ബട്ട് പുട്ട് ഗോഡ് ഫസ്റ്റ് ബിഫോർ അല്ലെങ്കിൽ ബിയോണ്ട് ഐസക്ക് ഐസക്കിനേക്കാൾ ഉപരിയായി ദൈവത്തിന് ഒന്നാം സ്ഥാനം കൊടുത്തു ഇങ്ങനെ ഉപേക്ഷ പൂർണ്ണമാകുമ്പോൾ ദൈവം ആഗ്രഹിക്കുന്നത് പോലെ മറ്റുള്ളവരെ സ്നേഹിക്കാൻ കൃപ കിട്ടും എങ്ങനെ മറ്റുള്ളവർക്ക് വേണ്ടി ദാനമാകുവാനും നഷ്ടപ്പെടുത്തുവാനും ത്യജിക്കുവാനും സഹിക്കുവാനും അങ്ങനെ ദൈവം ആഗ്രഹിക്കുന്ന പോലെ മറ്റുള്ളവരെ സ്നേഹിച്ച് ലോകത്തിൽ ദൈവത്തെ പ്രദർശിപ്പിക്കാൻ നമുക്ക് കൃപ കിട്ടും ഓക്കെ ഇതിന് നമ്മളെ സഹായിക്കുന്ന വ്യക്തിയാണ് പരിശുദ്ധാത്മ ഈ പരിശുദ്ധാത്മ ശക്തിയില്ല നമുക്കിത് പറ്റില്ല ഇങ്ങനെ പറ്റാത്തടുത്ത് ഇങ്ങനെ ദൈവം നമ്മുടെ സ്നേഹവിഷയമാകാൻ നമ്മളെ സഹായിക്കുന്ന വ്യക്തിയാണ് പരിശുദ്ധ ഇങ്ങനെ പറ്റാത്തടുത്ത് എന്ത് പറ്റും ഉപേക്ഷയില്ലാത്തടുത്ത് ആസക്തിയോടെ സ്നേഹിച്ചെല്ലാം സ്വന്തമാക്കുന്നത് ഇന്ന് മനുഷ്യരിങ്ങനെ ഓടി നടക്കുക ലോകത്ത് പുതിയ വരുന്ന എല്ലാം എനിക്ക് വേണം പുതിയ വരുന്ന എല്ലാ സാധനങ്ങളും എനിക്ക് സ്വന്തമാക്കുന്നത് ഫോണും തൊട്ട് എല്ലാ ചെറിയ സാധനം തൊട്ട് വലിയ സാധനം വരെ നമുക്ക് കിട്ടണമെന്നാണ് പിന്നെ പലതും കിട്ടുന്നില്ല എന്നൊരു സത്യമുണ്ട് പക്ഷെ ഇപ്പോഴും എൻ്റെ ഹൃദയം ഇതിന് വേണ്ടിയൊക്കെ ദഹിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുക ആസക്തിയോടെ നമ്മൾ ഇതിനെല്ലാം സ്വന്തമാക്കി ഓടി നടക്കുക ഇത് വലിയ നാശത്തിലേക്ക് നമ്മൾ എത്തിക്കും അതുകൊണ്ട് ഈ അവസ്ഥയിൽ നിന്ന് മാറി ദൈവം നമ്മുടെ സ്നേഹവിഷയമായി ദൈവത്തിൻ്റെ സ്നേഹത്തിൽ പങ്ക് ഫാമിലിയിൽ പങ്കുചേർന്ന് ഈ ലോകത്തിൽ ഈ കാരുണ്യത്തിൻ്റെ നിസ്വാർത്ഥ സ്നേഹം കാണിച്ചു കൊടുക്കാൻ നമ്മൾ വിളിക്കപ്പെട്ടിരിക്കും ഇത് വരുമ്പോഴാണ് നമ്മളിൽ ദൈവം വന്ന് വസിക്കും നമ്മുടെ കൂടെ ദൈവം നമ്പരാനുണ്ടാവും അങ്ങനെ നമ്മുടെ ജീവിതം നമുക്കും മറ്റുള്ളവർക്കും ലോകത്തിന് വലിയൊരു അനുഗ്രഹമായി മാറും ഇതാണ് പരിശുദ്ധാത്മാവ് നമുക്ക് അതിനു വേണ്ടി ഒരുങ്ങാം പ്രാർത്ഥിക്കാം പരിശുദ്ധാത്മാവേ എഴുന്നള്ളി വരണമേ അങ്ങയുടെ ഇഷ്ടമണവാട്ടിയായ പരിശുദ്ധ മറിയത്തിൻ്റെ വിമല ഹൃദയത്തിൻ്റെ മാതൃശക്തിയാൽ ഞങ്ങളിലേക്ക് എഴുന്നള്ളി വരണമേ അങ്ങയുടെ ദാനങ്ങളും ഫലങ്ങളും കൊണ്ട് ഞങ്ങളെ നിറയ്ക്കണമേ സ്നേഹം സന്തോഷം സമാധാനം ക്ഷമ ദയ നന്മ വിശ്വസ്തത സൗമ്യത ആത്മസംയമനം ഈ ഫലങ്ങളൊക്കെ ഞങ്ങളിൽ ഉണ്ടാകട്ടെ പലപ്പോഴും ഇതൊന്നും ഞങ്ങളിൽ വരുന്നില്ല മറ്റുള്ളവർ ഞങ്ങളെ അപ്രോച്ച് ചെയ്യുമ്പോൾ ഈ ഫലങ്ങൾ നമ്മളിൽ ഉണ്ടെങ്കിൽ ഫലം എന്തിനാ മറ്റുള്ളവർക്ക് ഭക്ഷിക്കാനാ പ്രിയമുള്ളവരെ അപ്പം ഈ ഫലങ്ങളിൽ വളരാൻ എന്ത് ചെയ്യണം നമുക്ക് പരിശുദ്ധാത്മാവ് ശക്തി തരും ഫലത്തിൽ വരണം എന്താ വെച്ചാൽ ഫലത്തിൽ എങ്ങനെ വളരുക ക്ഷമയിൽ എങ്ങനെ വളരുക ക്ഷമയില്ലാത്ത കുറച്ച് മക്കളെ നമ്മുടെ ചുറ്റുപാട് കൊണ്ട് അവരിൽ നിന്ന് പ്രകോപനപരമായ അല്ലെങ്കിൽ നമുക്ക് അസ്വസ്ഥത ഉണ്ടാകുന്ന നല്ല പ്രവർത്തികൾ ഉണ്ടാക്കും അത് ചെയ്യുമ്പോൾ നമ്മൾ അവരോട് ക്ഷമിച്ച് അവരെ തെറ്റുകൾ ക്ഷമിച്ച് അവരെ സ്നേഹിക്കാനുള്ള ശക്തി പരിശുദ്ധമാണ് അങ്ങനെയാണ് നമ്മൾ ക്ഷമയിൽ വളരുന്നത് നമ്മൾ സ്നേഹത്തിൽ വളരുന്നത് എങ്ങനെയാണ് നമ്മളെ പലരും ഇറിറ്റേറ്റ് ചെയ്യുന്നവരുണ്ടാവും ഉപദ്രവിക്കുന്നവരുണ്ടാവും അവരെ നമ്മൾ കാരുണ്യത്തോട് അവരെ ആവശ്യങ്ങൾ നിറവേറ്റി കൊടുക്കാനുള്ള ശക്തി പരിശുദ്ധമാണ് അങ്ങനെ നമ്മൾ സ്നേഹത്തിൽ വളരും അങ്ങനെ സൗമ്യത ആദരവ് എല്ലാത്തിൽ എളിമ ഇതിലെല്ലാം നമ്മൾ വളരുന്നത് അതിനുള്ള ശക്തി പരിശുദ്ധമാണ് തരികയാണ് അപ്പം അതിനുള്ള സാഹചര്യങ്ങൾ നമ്മുടെ ചുറ്റുപാടുണ്ട് അപ്പം നമ്മുടെ ചുറ്റുപാടുള്ള മനുഷ്യരും സാഹചര്യങ്ങളൊക്കെ ഈ ദൈവീക പുണ്യത്തിൽ ദൈവീക സ്വഭാവത്തിൽ ക്രിസ്തുവിൻ്റെ സ്വഭാവത്തിൽ അല്ലെങ്കിൽ പരിശുദ്ധാത്മ ഫലത്തിൽ വളരാൻ നമ്മളെ സഹായിക്കുന്നവർ നമ്മുടെ ചുറ്റുപാടുള്ളവരൊക്കെ അപ്പം അവരുടെ ബലഹീനതകളും കുറവുകളൊക്കെ നമ്മൾ ഈ സ്നേഹപൂർണ്ണത പ്രാപിക്കാൻ നമ്മളെ സഹായിക്കുന്നത് പക്ഷേ ഇത് നമുക്ക് ഒറ്റയ്ക്ക് പറ്റില്ല പരിശുദ്ധാത്മാന ശക്തി നമ്മളിലുണ്ടെങ്കിൽ ഇതിനെല്ലാം നമുക്ക് ഈ സ്നേഹത്തിൻ്റെ ഫലങ്ങൾ പൂർണ്ണത പ്രാപിക്കാൻ അല്ലെങ്കിൽ സ്നേഹത്തിൻ്റെ ഫലങ്ങൾ പരിശുദ്ധാൽ ഫലങ്ങളിൽ വളരാൻ പരിശുദ്ധാൽ നമ്മളെ ശക്തി തരും അതിനു വേണ്ടി നമ്മളെ ചുറ്റുപാടുമുള്ളവരിലേക്കൊക്കെ നമ്മൾ ഇറങ്ങി ചെല്ലണം അതൊരു ബലിയാകലാണ് അതൊരു ത്യാഗമാണ് അതൊരു നഷ്ടമാണ് അതൊരു പരിത്യാഗമാണ് പക്ഷെ എന്താണ് നമ്മൾ ചെയ്യുന്നത് നമ്മൾ സ്നേഹത്തിൻ്റെ പൂർണ്ണത പ്രാപിക്കണം അതിനുള്ള ശക്തിയാണ് പരിശുദ്ധാവ് നമുക്ക് തരുന്നത് നമുക്ക് ഒരിക്കൽ കൂടി പ്രാർത്ഥിക്കാം പരിശുദ്ധ അമ്മയോട് ചേർന്ന് പ്രാർത്ഥിക്കാം അതെൻ്റെ പുത്രനെ തല്ലിക്കുന്ന് കുരിശിൽ താട്ടിയ എല്ലാ മനുഷ്യരോടും ക്ഷമിച്ച് പ്രാർത്ഥിച്ച് അവരെ അനുഗ്രഹിച്ച പരിശുദ്ധ അമ്മ അവളിൽ പരിശുദ്ധാത്മാവിൻ്റെ ശക്തി ഉള്ളതുകൊണ്ട് ഒറ്റിക്കൊടുത്ത യുദാസിനെയും തള്ളിപ്പറഞ്ഞ പത്രോസിനോടൊന്നും ഒരു വിരോധം ഉണ്ടായിരുന്നില്ല റോമ സാമ്രാജ്യത്തോട് വിരോധമില്ല യഹൂദ 